আপনি টিউন করে আছেন ইউটিউব চ্যানেল এস এম টেন টিউটোরিয়াল মেড লার্নিং ইজি উইথ কোয়ালিটি মেটেরিয়ালস এনআইএ দিয়ে সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের সাহায্য আপনি এই চ্যানেল থেকে পাবেন সম্পূর্ণ বাংলাতে ফাইভ জিরো ফোর ইউনিট টুয়েলভ গণিত শিখন অ্যাসেসমেন্টের অনুসরণ আজকে আমরা দ্বিতীয় দিন আলোচনা করছি পার্ট ওয়ান আলোচনা করা হয়ে গেছে সেইখানে অ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত সংগ্রহ এবং নথিভুক্তিকরণ সাম এইগুলো আলোচনা করা হয়েছে আজকে আমরা যা সামর্থ্য এবং দুর্বলতা শনাক্তকরণ সাধারণ সমস্যা সমূহে শনাক্তকরণ এবং ঠিকানাকরণ প্রক্রিয়া প্রধান অ্যাসেসমেন্টের অনুসরণ পদ্ধতি এইগুলো দেখব তো চলুন যাচ্ছে আজকে আমাদের আজকের কন্টেন্টে রয়েছি ফিফটি সিক্স পেজে গণিত শিকনের সমস্যা সমূহের শনাক্তকরণ তো তো প্রথমেই রয়েছে সামর্থ্য এবং দুর্বলতার শনাক্তকরণ তার মানে হচ্ছে একটা স্টুডেন্টের কী কী সামর্থ্য রয়েছে কী কী দুর্বলতা রয়েছে সেটা আমরা কিভাবে শনাক্ত করতে পারি তার জন্য অ্যাসেসমেন্ট ফলাফলের নথিভুক্তিকরণটা খুবই জরুরি অ্যাসেসমেন্ট মূল্যায়ন ফলাফলের নথিভুক্তিকরণ দেখুন যে পাঁচটা স্টুডেন্টের প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে মৌখিক লিখিত কর্মক্ষমতা টোটাল পঞ্চাশ মার্কের মধ্যে টেস্ট নেওয়া হয়েছে তো মৌখিকে দশের মধ্যে কত পেল লিখিত পরীক্ষায় ত্রিশের মধ্যে কত পেল এবং কর্মক্ষমতায় দশের মধ্যে কত পেল সেটা রেডিং করা হয়েছে তো পাঁচটা স্টুডেন্ট সোনি সুজাতা হরিশ জন এবং গ্যাব্রিয়েলা তো এখানে দেখুন সবচেয়ে ভালো মৌখিক পরীক্ষায় সবচেয়ে ভালো করেছে সুজাতা লিখিত পরীক্ষায় সবচেয়ে ভালো করেছে সুজাতা কিন্তু কর্মক্ষমতার পরীক্ষায় সবচেয়ে ভালো করেছে জন তো এইভাবে আমরা বুঝতে পারি অ্যাসেসমেন্ট যদি এভাবে নথিভুক্তিকরণ করা থাকে তাহলে এইটা দেখে আমরা বুঝতে পারব কার কোথায় দুর্বলতা আছে এবং কার কোথায় সক্ষমতা রয়েছে তো শনির ক্ষেত্রে দুর্বলতা কী রয়েছে শনির ক্ষেত্রে মৌখিকটা তো মৌখিকটা এবং কর্মক্ষমতায় শনিটা একটু দুর্বল রয়েছে জন কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় দুর্বল কিন্তু কর্মক্ষমতায় সে কিন্তু খুব শক্তিশালী তো এই সব বিষয়গুলো এখানে আমরা দেখতে পারি রিপোর্ট থেকে তারপর রিপোর্টটা অন্যভাবে করা হয়েছে দেখুন যে ওই পাঁচজন স্টুডেন্টেরই যদি এইভাবে রিপোর্ট করা হয় যে পঁয়ত্রিশ মার্ক পেল প্রথমে তো আমরা কী করলাম মৌখিক লিখিত এবং কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে আমরা নাম্বারটা লিখে রাখলাম তারপর যদি সেটাকে আমরা পঞ্চাশ নাম্বারটাকে অন্যরকমভাবে লিখে রাখি যে গণিতের ক্ষেত্রে যে একটি সম্পূর্ণ অংশ হিসেবে ভগ্নাংশ ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে দশ দিলাম একটি সংগ্রহের অংশ হিসাব দশ বিভক্ত হিসাবে ভগ্নাংশ দশ ভগ্নাংশের সমানতা বোঝা দশ আংশিক পরিমাণ অনুমান দশ তাহলে ওইখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো কোন স্টুডেন্ট যেমন শনি আমি শনির ক্ষেত্রে যদি দেখি সে একটি সম্পূর্ণ অংশ হিসেবে ভগ্নাংশতে দশে দশ পেয়ে গেছে একটি সংগ্রহের অংশ হিসেবে ভগ্নাংশতে নয় পেয়েছে বিভক্ত হিসেবে ভগ্নাংশতে আট পেয়েছে ভগ্নাংশের সমানতা বোঝাতে ছয় পেয়েছে কিন্তু আংশিক পরিমাণ অনুমানে পেয়েছে দুই তার মানে আমার শনি আংশিক পরিমাণ অনুমানেতে দুর্বল রয়েছে সেটাতে ওর ইম্প্রুভ করা দরকার হরিশ যদি দেখেন হরিশের ক্ষেত্রেও সবটাতেই মানে খুব ভালো না হলেও একটি সম্পূর্ণ অংশ হিসেবে ভগ্নাংশতে কিন্তু সে সবল এবং আংশিক পরিমাণ অনুমানে সে যথেষ্ট দুর্বল তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি কোন স্টুডেন্ট কোন বিষয় দুর্বল বা এখান থেকে এটাও আমরা বলতে পারি যে কোন বিষয়টাকে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট দুর্বল থাকে আংশিক পরিমাণ অনুমানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই দুর্বল রয়েছে তো এইভাবে যদি অ্যাসেসমেন্টের মূল্যায়ন ফলাফল নথিভুক্তিকরণ করা থাকে সেখান থেকে আমরা স্টুডেন্টের সব হিসেবপত্র পেয়ে যাই কোথায় দুর্বল কোথায় সবল রয়েছে সেগুলো আমরা পেয়ে যেতে পারি স্টুডেন্টের সমস্যাসমূহ পেয়ে যেতে পারি তো এটাও নিশ্চয়ই মেরিট বুক তৈরি করে রাখা হয় যেটা রিপোর্ট কার্ডে রেজাল্টে উঠলে রিপোর্ট কার্ডে আমরা তুলে দিই তো ওইখানের ব্যাপারটা এখানে আলোচনা করা হয়েছে রয়েছে ফিফটি এইট নাম্বার পেইজে গাণিতিক শিখনের সাধারণ সমস্যার শনাক্তকরণ এবং টিকানাকরণ তো এইখানে যেটা দেওয়া আছে দেখুন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা গণিত শিখনের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ ভুল করে থাকে যেগুলিকে প্রধানত বৃহৎ পাঁচটি ধরনে ভাগ করা যায় অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা গণিত বিষয়ে যে ভুল করে সেটাকে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি পড়ার ক্ষেত্রে ভুল বা রিডিং এরর বুঝার ক্ষেত্রে ভুল বা কম্প্রিহেনশন এরর রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভুল বা ট্রান্সফরমেশন এরর প্রক্রিয়ার ধক্যতাগত ভুল বা প্রসেস স্কিল এরর এবং সাংকেতিক ভুল বা এনকেটিং এরর তো পাঁচটা ভাগে ভাগ করতে পারি কি কি একটা হচ্ছে রিডিং এরর কম্প্রিহেনশন এরর ট্রান্সফরমেশন এরর প্রসেস স্কিল এরর এবং এনকেটিং এরর যেটাকে আর সি টি পি ই দিয়ে শনাক্ত করা যায় তো প্রথমে যেটা পড়ার ক্ষেত্রে ভুল সেটা কি হয় এই ধরনের ভুল ঘটে যখন শিশু মূল কাজ ও চিহ্নগুলি ঠিকভাবে পড়তে পারে না যার ফলে সে সঠিকভাবে সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হতে পারে না অর্থাৎ প্রশ্নই পড়তে পারলো না বুঝতে পারলো না তাহলে সমস্যা সমাধান করবে কিভাবে। তারপর বুঝার ক্ষেত্রে ভুল এই ধরনের ভুল ঘটে যখন শিশু শব্দের শব্দগুলি পড়তে সক্ষম হলেও
যে রিডিং পড়ে বা বানান করে করে অর্থ পড়ে নিল শব্দগুলো কিন্তু সেটা একসাথে করে পড়তে পারে না মানে অর্থটা বুঝতে পারে না এক্ষেত্রেও ভুল হয় একটা হচ্ছে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ত্রুটি এই ধরনের ভুল ঘটে যখন শিশু প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারলেও কোনো পদ্ধতিতে সমাধান হবে সেটি নিশ্চিত করতে পারে না বা পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপগুলি ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে না এক্ষেত্রে কী হয় একটা প্রশ্ন পড়ল যে একটা তোমার কাছে পাঁচটি আম রয়েছে আমি আরও তিনটে আম দিলাম তাহলে টু টোটাল কয়টাতে আম হলো সেটা সে বুঝতে পারবে না যে সেটা যুগ করবে না বিয়োগ করবে তাকে যদি বলে দেন যে এটা পাঁচের সাথে তিন যুগ করো সে অটোমেটিক বলে দেবে যে আট হবে তো প্রথমে সে মানে পড়ে বুঝতে পারবে না যে এটাকে আমি যুগ করবো না বিয়োগ করবো ওদেরকে বলে দিতে হয় যে তুমি এটা যুগ করো তুমি এটা বিয়োগ করো তো এক্ষেত্রেও কিছু ভুল এগুলো তারপর হচ্ছে প্রক্রিয়ার দক্ষতাগত ত্রুটি এই ধরনের ভুল ঘটে যখন শিশু সঠিক পদ্ধতিটি শনাক্ত করতে পারে বা পদ্ধতির পরপর ধাপগুলি ভালো সত্ত্বেও কিভাবে প্রক্রিয়াটি নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা যায় সেই বিষয়ে অর্থ অসমর্থ হয় এক্ষেত্রে কি সব জানলো প্রশ্ন পড়ল বুঝতেও পারল যুগ করতে হবে সেটাও জানলো কিন্তু যুগে গিয়ে ভুল করে ফেললো মানে ওই যে দক্ষতাগত ভুল তারপর হচ্ছে সাংকেতিক ভুল দুই ধরনের ভুল ঘটে যখন শিশু সম্পূর্ণ সমস্যার সমাধান জানা সত্ত্বেও সমাধানকে সঠিক লেখ্য ভাষায় ব্যক্ত করতে সমর্থ অসমর্থ হয় আচ্ছা দুই ধরনের না এটা হচ্ছে এই ধরনের ভুল তো সাংকেতিক ভুল মানে কি যে বিশেষ করে এমন হয় যে সমাধান করার ক্ষেত্রে এক দিক থেকে অন্য দিকে নিলে যে চিহ্নের অদল বদল হয়ে যায় যে প্লাসটা মাইনাস হয়ে যায় মাইনাসটা প্লাস হয়ে যায় সেখানে ওরা ভুল করে ফেলে তো এই পাঁচ ধরনের ভুল শিশুরা প্রাথমিক পর্যায়ে গণিত শিখনে করে থাকে তো এগুলো এম সিকুয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই ভালোভাবে পাঁচটা নাম পড়ে রাখবেন তারপর একটা প্রশ্ন দিয়েছে দেখুন যে শিশুরা সাধারণত ত্রুটির সম্মুখীন হয় এমন একটি গাণিতিক উদাহরণ উপস্থাপন করুন মানে শিশুরা ম্যাক্সিমাম শিশুরা ভুল করে এমন একটা উদাহরণ দিতে হবে অঙ্কের তো এটা আপনি দিতে পারেন যে তিনের স্কোয়ার তিনের স্কোয়ার যে নাইন হবে ওরা নাইন লিখবে না তিনের স্কোয়ার কত লিখবে তিন দুগুণে ছয় লিখে দেয় যে থ্রি স্কোয়ার ইজ টু সিক্স এটা কিন্তু ভুল করে বা থ্রি কিউব তিনের পাওয়ারে তিন সেটাকে ওরা লিখবে নাইন তিন তিনে নয় মানে তিনের পাওয়ারে তিন হলে যে সাতাইশ হয় সেটা লিখবে না বা যদি মনে করেন যে পঁচিশ যুগ সাত কত তো ওরা লিখে দেবে পঁচিশ যুগ সাত মানে হচ্ছে পঁচানব্বই কীভাবে যে দুই পাঁচ লিখল আর সাতটাকে দুইয়ের নিচে লিখে দিল তো যুগ করল সাত যুগ দুই নয় আর পাঁচ পঁচানব্বই হয়ে যায় এভাবে বা এই যে একটা দেওয়া আছে দেখুন যে চোদ্দ যুগ আট কত হয়ে গেছে এটা হয়ে গেল চুরানব্বই কীভাবে আটটাকে চারের নিচে না লিখে একের নিচে লিখে ফেলেছে তারপর আট আর এক নয় আর হচ্ছে চার চুরানব্বই হয়ে গেছে এই ধরনের ভুল শিশুরা করে থাকে রয়েছে সিক্সটি ওয়ান পেইজে ওইখানে টেন মার্কসে একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে যে আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে শিক্ষক অভিভাবক দিবসে কিভাবে আলোচনা করবেন তা লিখুন তো সেটার উত্তরটাও সুন্দরভাবে গুছিয়ে দেয়া আছে সিক্সটি ওয়ান পেইজে যে দেখুন যে লেখা আছে পিতা মাতা এবং শিক্ষক সাক্ষাৎকারের বিবেচ্য বিষয় তো কোথায় পাবেন সেটা নিশ্চয়ই জানেন যারা অলরেডি এই আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো রেগুলার দেখেন আর যিনি আজকে এই ভিডিওটা নতুন দেখছেন তার জন্য বলছি এগুলো কিন্তু এনআইএস থেকে বাংলাতে যে স্টাডি মেটেরিয়াল ডাউনলোড করার জন্য দিয়েছি ওইখান থেকে আমি আলোচনা করছি আপনি অবশ্যই সেগুলো ডাউনলোড করে নেবেন এনআইওএসের ওয়েবসাইট থেকে তারপর ধেকে দেখে দাগ দিয়ে দিয়ে পড়ে নেবেন তাহলে আপনার পরীক্ষা নিশ্চিত রূপে ভালো হবে তো বলছিলাম যে মাতা পিতা এবং শিক্ষক সাক্ষাৎকারের বিবেচ্য বিষয় তো সাক্ষাৎকারে কী কী আলোচনা করতে হবে এ বিবরণ যেমন প্রথমে শিক্ষককে সাক্ষাৎকারের পরিকল্পনা রচনা করতে হবে বিবরণে কী দিল সাক্ষাৎকারের স্থান এবং সময় থাকবে শিশুর সমন্বিত কোনো তত্ত্বগুলি সাক্ষাৎকারে আলোচনা হবে কোন তত্ত্বগুলি হ্যাঁ সাক্ষাৎকারের শিশু সম্বন্ধিত কোন তত্ত্বগুলি এই যে পিতা মাতার সাথে আলোচনা করা হবে সেটা নিশ্চিত করতে হবে তত্ত্বসমূহ আগের থেকে ভালোভাবে নির্মাণ করতে হবে লিখিত অ্যাসাইনমেন্ট ও পোর্টফোলিওগুলি আগের থেকে সাজিয়ে রাখতে হবে যেগুলি পিতা মাতাদের দেখানো হবে তারপর ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সাক্ষাৎকার শুরু হবে পিতা মাতাদের সাদর সম্ভাষণ জানাতে হবে যাতে তারা স্বস্তি বোধ করেন শিক্ষাস্থলীয় কর্মক্ষমতা সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করতে হবে শিক্ষার্থীদের বিষয়ে শক্তিশালী পয়েন্টগুলি প্রথমে তুলে ধরবেন এক্ষেত্রে কি শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের উপযুক্ত উদাহরণ দেবেন শিক্ষার্থীর নির্মিত প্রকল্প লিখিত অ্যাসাইনমেন্ট চিত্র পোর্টফোলিও ইত্যাদি পিতামাতাদের দেখাবেন দুটি অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে উন্নতির তুলনামূলক দিকগুলি তুলে ধরবেন তারপর পিতামাতাদের সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ মত বিনিময়ে উৎসাহ দেবেন পিতামাতাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি নোট করবেন তাদের শিশুদের বাড়ির কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য নেবেন তারপর মিলিতভাবে কাজের পর
কীভাবে তাদের শিশুদের সহায়তা করবেন সেই বিষয়ে বলবেন এগুলো মধ্যে আপনাকে শিক্ষক হিসেবে এগুলো আপনাকে বলে দিতে হবে তারপর রয়েছে সাক্ষাৎকার চলাকালীন উত্তম মানবীয় দক্ষতা ব্যবহার করবেন জটিল ভাষার বদলে সহজবুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করবেন তাদের আবেগকে গুরুত্ব দেবেন তাদের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করবেন না একটি শিশুর কর্মক্ষমতাকে অন্যের সাথে তুলনা করবেন না এইগুলো হচ্ছে শিক্ষক অভিভাবক দিবসের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় বা জানার বিষয় এইগুলো আপনি শিখে নেবেন টেন মার্কসের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন সিক্সটি ফোর নম্বর পেজে রয়েছে রিমেডিয়াল কাজের প্রকৃতি অর্থাৎ দুর্বল শিক্ষার্থী যখন চিহ্নিত করবেন যে যে বিষয়ে দুর্বল সেগু সেই বিষয়গুলোকে পুনরায় আলোচনা করতে হবে ওই সব শিক্ষার্থীর সামনে এবং তাদেরকে সবল করে তুলতে হবে সেটাই হচ্ছে রিমেডিয়াল ক্লাস তো রিমেডিয়াল কাজের প্রকৃতি দেখুন শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট শিক্ষণ সমস্যা চিহ্নিত করার পর শিক্ষককে রিমেডিয়াল পাঠের পরিকল্পনা করতে হয় যাতে শিক্ষার্থী সেগুলি অতিক্রম করতে পারে নিচের বিষয়গুলির উপর রিমেডিয়াল কা পাঠ কেন্দ্রীভূত হতে পারে যথা এটি একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থা অর্থাৎ যেসব দুর্বল শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের জন্য রিমেডিয়াল ক্লাস সবার জন্য নয় এটি শিশুকে আগ্রহ ব্যঞ্জক এবং বিকল্প শিক্ষণ অভিজ্ঞতা প্রদান করে যা আগে পাঠের চেয়ে ভিন্ন তো দুর্বল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই অন্যদের থেকে একটু আলাদা হবে এটি শিশুর অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক এটি অনেক বেশি উপকার উপকরণ সমৃদ্ধ এটি ধাপে ধাপে ঘটে পুরো কাজটি কয়েকটি ছোট ধাপে অগ্রগতি পরীক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করা যায় অর্থাৎ এগুলো কিন্তু ধাপে ধাপে একটু একটু করে ওদেরকে শেখাতে হবে একসাথে অনেকগুলো দিলে কিন্তু শিখতে পারবে না কারণ কি তারা দুর্বল শিক্ষার্থী তাদেরকে বললে হবে না যে তোমরা দুর্বল শিক্ষার্থী তাই আমি তোমাদের এগুলো শিখাচ্ছি তাদেরকে এটা বলা যাবে না ওটা তাদেরকে বুঝতেও দেওয়া যাবে না তারপর রয়েছে গাণিতিক সমৃদ্ধিকরণ কার্যপ্রণালী যেমন শিশুদের মধ্যে শিক্ষণের সমস্যা থাকে আবার কিছু শিশুরা ভালো পারদর্শিতা দেখায় শিক্ষকদের উচিত সেই শিশুদের সম্ভাবনাকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা প্রদান করা সেই শিশুদের শিক্ষণকে কাম্য ক্ষমতার স্তরে পৌঁছে দিতে সহায়ক এবং সমৃদ্ধ পরিবেশ প্রদান করা যেতে পারে এই সমৃদ্ধ পরিবেশের প্রকৃতি হবে নিম্নরূপ উপরে যেটা হচ্ছে কি দুর্বল শিক্ষার্থীর জন্য নিচে যেগুলো বলা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে সবল শিক্ষার্থীর জন্য এক্সপার্ট লার্নার যারা তাদের জন্য উচ্চতর ক্রম চিন্তার সহায়ক কার্যপ্রধান যতটা সম্ভব মুক্ত বন্ধনী অভিজ্ঞা পদ রাখতে হবে যা তাদের সমৃদ্ধির সহায়ক হবে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের সময় বেঁধে দিতে হবে কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের বলতে হবে তাদেরকে কিন্তু একটু অ্যাডভান্সভাবে পড়াতে হবে একটু অ্যাডভান্স রাখতে হবে নাহলে কিন্তু ওরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে কারণ কি যে যিনি যে শিশুটা হয়তো ক্লাস এইটে উঠেছে কিন্তু ওই ছয়ের নাম হতে পারে না আবার যে ক্লাস এইটে উঠেছে উঠে কিন্তু এইটের পুরো বইই পারে তাদের নিশ্চয়ই দুজনের পড়ার একটু ধরনটা একটু আলাদা হবে আপনাকে শিক্ষক হিসেবে ক্লাস করতে হবে উভয় ছাত্রকেই এবং উভয় ধরনের পদ্ধতি আপনি অবলম্বন করবেন তবে কাউকে বুঝতে দিতে দেয়া যাবে না যারা সমৃদ্ধ রয়েছে তাদেরকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে যারা দুর্বল রয়েছে তাদেরও দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে হবে সেটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে তো এই ছিল আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমি আপনাকে বলেছিলাম যেহেতু আমি ম্যাথমেটিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছি সেজন্য যে প্রাথমিক শিক্ষায় গণিত শিক্ষণ পাঁচশো চার যেটা সেটা আমি প্রতিটি ইউনিট ওয়াইজ ডিসকাশন করব তো আমি প্রতিটি ইউনিট ওয়াইজই ডিসকাশন করার চেষ্টা করেছি ডিসকাশন করতে করতে আজকে শেষ পর্যায়ে চলে এসছি পাঁচশো চারের ইউনিট টুয়েলভ যেটা গণিত শিক্ষণ অ্যাসেসমেন্টের অনুসরণ সেটা আজকে ডিসকাশন করা হয়ে গেল তো এরই সাথে পাঁচশো চারের ডিসকাশন পর্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে তো তারপরে রইল পাঁচশো পাঁচ পাঁচশো পাঁচ যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় যদি এই ভিডিওগুলো আপনাদের উপকারে আসে এবং মনে করেন যে ডিসকাশন করলে আপনাদের কিছুটা উপকার হচ্ছে তাহলে বলবেন আমি পাঁচশো পাঁচটাও ডিসকাশন করার চেষ্টা করব ততক্ষণ কিপ স্টাডিং অ্যান্ড স্টেট ইউনিট এস এম টিউটোরিয়াল থ্যাংক ইউ